Yfir 4.000 börn hafa fallið á Gaza á þeim mánuði sem stríðið þar hefur staðið. Ísæðlar ætla að hertaka Gazaborg á næstu dögum. Tvö rútufyrirtæki hættu í dag áætlunarferðum í Bláalónið, tímabundið, á meðan óvissa er um framvindu skjáttarhrinunar. Mörg hundru manns var að þanga með rútum á hverjum degi. Stöðug fleiri degi að völdum heila blóðfalls hér á landi, engin deild er starrækt á landspítalinu fyrir þá sem fá sjúkdómin. Ungur maður sem fyrir heila blóðfall gaggrinir heilbriðis yfirvöld harlega. Á þriðja þúsund fjölskyldu leitna til fjölskyldu hjálpar eftir mataraðstóð í hverju mánuði, bormaður samtakarna segir hækkati húsnæðisverð eiga stóran þátt í neyðfólks. Þótt november sé bara nýbyrjaður er undirbúningu fyrir jólin sumstaðar komin á fullt í Kópa og ég er til dæmis hús sem þegar er orðið vel, skreytt og hátílegt. Komið þið sæl, Ísæðlar hafa gert yfir 12.000 loft og stórskotaliðs árásir á Gaza frá því að stríðið þar hóst fyrir mánuði. Fórsættis á þeirra Ísæðl segir að enginn sé öruggur fyrir en Hamas samtökin eru sigruð. 7. oktober gerðu Hamas samtökin grimmilega árás á Ísæðlsmennæri landamærunum að Gaza. Yfir 1400 lágu í valnum og 240 voru teknir í gíslingu. Ísæðlsmenn svöruðu strax af hörku og hafa ekki stoppað síðan eins og tölur yfir stöðuna á Gaza að byrja með sér sem flestar koma frá heilbriðisráðuneyti Gaza. Á þessum eina mánuði hafa yfir 10.000 fallið, þar af 4.100 börn. Yfir 2.300 er saknað og 24.000 eru særðir. 220.000 heimili hafa verið eyðilögð og 1,5 miljón manna er á verðgangi. 175 heilbriðistarfsmenn eru látnir og um 50 heilbriðistofnum er óstarfhæfar. 220 skólar hafa skemst og eru 38 þeir að ónýtir. 12.000 loft og stórskotaliðs árásir hafa verið gerðar. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. Inshallah the Palestinians will tame them and will show them what will happen to their to them who are the real human animals and who are the enemies of the humanity. Ísæðlar ráða nú að mestu norðurhluta Gaza og stefna að því að hertaka Gaza borg fljótlega. Þeir hafa neitað að koma á vopnarhlíði fyrir en Hamas samtökin sleppa gíslunum. Hamas samtökin ætla hins vegar ekki að sleppa gíslunum fyrir en Ísæðlsmenn hætta árásum. Magnea Mærinnarstóttir, Alþjóða stjórnmálafræðingur, já, hátökin hafa verið harðari en nokkru sinni fyrr. Hvað skýrir það? Ég held að sé tvenn sér skýrir það, annars vegar að Hamas og heimastjórnin hafa verið hinn nóf samkomulagi alveg síðislinn 11 ár og alltaf þegar það gerist að þá kemur til átæk á vestupakkanum og Jerusalem og þær eru árs á móti. Á móti kemur og þeir voru að ná samkomulagi um að halda kostningar. En síðan er þetta samkomulag sem Ísrael er búin að gera um eðli stjórnmálsamband við fjóra arbæriki og þá næst á dagskrá var sem sagt að gera samkomulag við Sáti Arbíu og þar er í raun verið palstýrum deilan jaðasett og þessu hefur bæði heimastjórnin og Hamas móbmælt og það er miskvæst í tali að þetta sé ríku þáttur í þessar árast núna minn á það að palstýrum deilan er þarna og þetta er uppreist gegn hernóminu. En nú sagði Benjamin Nethan, já, hann sagði í viðtali í gær að hann sagði stefna að yfirráðum á Gaza sem Hamas er líka mótmælt. Já, af hverju svona þínum að þetta vill hann ganga svona langt og hvernig telur að þessu getur lokið? Þeir þurfa að náttúrulega Ísarstjórn eins og hún er skipið núna og hún þarf að hafa ástæði til þess að fara þarna inn og taka yfir landsvæði sem þeir létu eftir til palstunmanna 2005. Sá ráðþyrra innan ríkistjórnarinnar sem heldur út um vestupakkan, hann sagði Hamas er ekki óvinni, það er heimastjóð palstunumanna vegna þess að þeir vilja tveggir ekki að lausn. Þeir raun og verið verið að grafa undir öllu fórsendu friðar með landingubyggðum og þarna verða hugsalega landingubyggðir en að öllum líkindum að þá auðvitað verður aðkoma annara að þessu, ESB, spána til að mynda, bandaríkjana, ég vil Kína og þeirra sem hafa náð núna að sæta Sáti Arbíu og Íran undarfærið. Þannig að við vonum það bara það besta. En Magnea, þakkjálega fyrir að koma hingað og útskýrir þetta fyrir okkur.
Og við heldum nú aðeins áfram þessu tengt því á 300 manns mótmælti í morgun framferði Ísrælsars í Garð Palestina manna fyrir framar ráðherra bústæðin í Reykjavík við upphafi ríkistjórnafundar. Fólkið gagrindi enn fremur afstöðu íslenskra stjórnvalda og kraðist fornafnum Ísrælsars í Garð Palestina manna fyrir framar ráðherra bústæðin í Reykjavík við upphafi ríkistjórnafundar. Fólkið gagrindi enn fremur afstöðu íslenskra stjórnvalda og kraðist fornafnumingar á aðgerðum Ísrælsars á Gaza. Púað var að ráðherra ríkistjórnarinn þegar þeir gengu til fundar. Við erum hér til að segja ríkistjórn Íslands að hún er ekki staðið sig í þessum málum vegna þess að hún er einhliða að fordæmt Hamas. Hún er ekki ennþá fengist til þess að stöðu fordæma Ísrael. Þau grinda verk sem nú eru framin og frammistaðan hjá Savinu þjóðunum er náttúrulega til skamma. Nei, að verum á okkur! Nei, að verum á okkur! Ekki þeim! Ég er fullan skilning á því að fólk hafi þungar áhyggjur af því sem er að gerast. Það hafa Ísleg stjórnvöld líka og í þessari viku sem núna stendur yfir, það er sem undafallna daga, höfum við talað mjög skýrt fyrir vopnalega og höfum tekið undir ákallum vopnalega. Við höfum líka tekið undir þá kröfu að mögulega brot á alþjóðalegum og þar með talið mannóðalegum verði rannsökuð og það á líka við um árás á flóttamannabúður sem hefur nú töluvert verið til umræðu. Kynnisferður og greilan hættu í dag tímabundu skipulöðum ferðum með farþega í bláalónið. Það er gert til að tryggja öryggi starfsmann og viðskiptavinna á meðan óvissa er með framvindu skjáttarhinnunar á reykjanneskaga. Bláalónið er enn opið en breytti í dag bókunarskilmálum sínum. Lögaræglustjórinn á Suðunjösum sagði í fréttum okkar í gær að það væri óábyrgt að halda út til starfsemi í bláalóninu og gagrýndi upplýsingagjöð fyrirtækisins. Á heimasíðu Lónsinn segir að gripið verði tafarlaust til viðandi ráðstafana breytist mat sérfræðinga. Frá með deginn við dag geta gestir breytt bókun eða afbóka með sólarings fyrirvara. Lörglustjórn á Suðunösum hefur heimil til þess að loka fyrirtækinu en það hyggst hann ekki gera á meðan ekki hefur verið lýst yfir hættustigi. Stjórnendur Bláu Lónsins vildu ekki veita viðtal þegar eftir því var ítreka leitað. Staðan á Reykjaneskaga var rætt á ríkistjórnarfundi í morgun. Við erum ennþá á óvissu stíi, gos er ekki hafið, kannski líður þetta hjá og þá ættum við ekki að vera búin að reysa eitthvað að varnagarða sem að gætu hugsanlega gert meira ógagn eða gagn vegna þess að við vitum ekki hvar hugsanlega gosi kemur upp eða kvika kemur upp. Það hefur nöðvitað að reynt að fylgjast með og leggja mat á það nánast frá klukkustund til klukkustundar hvar ef mögulegt eldkús kemur upp, hvar það yrði þá og eins hvernig hægt er að segja að tryggja sem besta upplýsingamiljum til alls almennings og upplýsingafundur almannavarnaði gær var mjög góður að mínu viti og ég tel að skipti mjög miklu mála við tryggjum slíka öfluga upplýsingamiljum í gegnum þetta ferli. Það mun ekki stranda á fjármagni ef það þarf að fara í það að reysa varnagarða til að venda nöðsilega innviði. Næstum tveir á dag fá heilablóðfall hér á landi um 90 létust af völdum sjúkdómsins í fyrra. Sérfræðingur á landsbyttalinu segir að hægt sé að gera betur í baráttunum við sjúkdómin. Heilaslag eða heilablóðfall er stór hættulegur sjúkdómur sem dregur fjölda fólks til döyða. Samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis fengu tæplega 600 manns heilaslag í fyrra og um 90 létust af völdum sjúkdómsins. Á síðustu þremur árum hefur þeim stöðugt fjölgað sem fá heilaslag hér á landi. Sindri Már Finnbóðason fekk slæmt heilablóðfall fyrir rúmum tveimur árum. Hann gagrinir heilbyðis yfir völd fyrir að gefa þessum sjúkdómi ekki nægjanlegan gaum og segir að fjölmart hafi farið úrskeiðis í sinni meðferð. Og ég með sínileg, alveg gjörsalega sínileg merki um það að ég er búin að heilablóðfall. Og ég er ekki settir myndatöku fyrir hann einhverjum 15 klukkutímum eftir heilablóðfall. Og þú veist að mikið þessi tímanir eru fyrstu sex klukkutímanir eftir að fara heilablóðfall til að vita er þetta blæðing, er þetta tappi. Engin sérstök deild er á landspítalanum fyrir þá sem fá slag. Slík deild er starfrækt á fjölmörgum sjúkrahúsum í nágrannalöndunum. Það mætti gera betur. Ég skal alveg viðkenna það. Nánar verður fjallað um þennan alvarlega sjúkdóm í kveik sem er á dagskrá klukkan 20.05 í kvöld. Hækkandi húsnæðisverð og matarkostnaður hefur orðið til þess að sífellt fleiri leita til hjálparsamtaka. Þetta sé í formaði fjölskyldu hjálpar. Fjölgunin er mest með flótta fólks og einstæðar af fóreldra. Það var margt um mannin fyrir utan húsakinni fjölskyldu hjálpar í Reykjavík í dag þar sem verið var að útluta mat. Formaður fjölskyldu hjálpar segir að á hverjum degi leiti þangað á þriðja hundrað eftir mataráðstóð. Mánaðalega aðstöðu þau tæplega 2400 fjölskyldur. Hún segir mikla aukningu hafa orðið síðustu mánuði, farri komist að en vilja. Fólk sem er á atvinnu, öryrkjar, eldri borgarar, þetta er náttúrulega fólk sem hefur ekkert á milli handana. 
og ég tala hann ekki um bara hvernig vaxtamálin eru í dag og, og fólk var glepja til þess að kaupa fyrir taum þeirra mára síðan á engum vaxtum leikur við. Þá sé flótta fólk ört stækkandi hópur. Áskerður segir hækkandi húsnæðisverð eiga stóran þátt í neyð fólks. Neyð er mjög mikil. Það er bara, þú veist, það er bara ekki, það er bara ótrúlegt þetta sé á Íslandi, sko. Því að fólk hefur bara, það hefur ekkert á milli handana. Svæðis fóringi hjálpræðisherrsins tekur í sama streng. Fólki sem leiti til þeir eftir aðstóð hafi fjölgað talsvert síðustu mánuði. Þetta séu mikið til einstæðingar, einstæðir fóreldrar og eldri borgarar. En leiga til dæmis er bara algjörlega slega fólk og það er, hún er alveg komið langt yfir það sem fólk bara fari yfirleitt útborga. Neyðin sé vissulega mikil. Fólk er auðvitað ekki að hafa samband við hjálpasamtök af því að það er svo gaman. Það er alls ekki gaman að þurfa að koma og byrja með einhverja, einhverja eitthvað stuðning eða aðstof. Og auðvitað ættum við að búa svo um að fólk getur bara lifað af launanum sínum og húsalega væri þannig að fólk hefði efna á að borga hana. Um 5 miljarða halli verður að rekstri reykjavöku borgar í ár. Gangi áætlanum er hlutas eftir verður afgangur af rekstrinum á næsta ári í fyrsta skipti frá því 2019. Meiri hlutin í borginni kynnti fjármála áætlun næsta ás í morgun. Til stendur að reyka að hluta borgarsjóðs, þann hluta sem fjármagnar er af skattekjum, með 600 miljónu króna afgangi á næsta ári. Gangi það eftir verður það í fyrsta skipti síðan 2019 sem afgangur verður á rekstri að hluta. Hallinn í ár verður 4,8 miljardar, en á allan er gerður ráð fyrir 6 miljarða halla. Öllu skáru niðurstæðin í fyrra þegar hallinn var 15,6 miljardar. Undir bíðhluta borgarinnar flokkast eignir á borði faxaflóa hafnir, orkuveitun á sorpu og félagsbústæði. Þegar á og bíðhluti eru teknir saman er heilda niðurstæðan alla jafna í ákvæð. Árið 2021 var hún í ákvæðum rúm að 23 miljarða. 6 miljarða í fyrra og á næsta ári er gert ráð fyrir 7,6 miljarða afgangi. En í ár verður niðurstæðan neikvæð um 4,4 miljarða. Borgarstjóri segir stoltur að þeim viðsnúningi sem orðið hefur á rekstri borgarinnar. Það er með fjöldi íbúa að koma marka, það er með fjöldi fólks að flytja til borgarinnar, það er í raun mjög lítið atvinnuleysi, þannig að það eru margar hendur á dekki og það skilar borgarsjóði tekjum, þannig að þetta er bland af hvoru tvekja aðhaldi og auknum tekjum. Plönin okkar er að skila því að við erum að ná meiri viðsnúningi heldur en að við þorðum að vona. Og, og það er bara afar ánægjulegt, við erum bara ábyrg og en óhrætt við að taka á rekstrinum. Oddviti sjálfstæðisflokksins fær hins vegar ekki séð að hagræðing hafi skilað árangri. Það var bóð að það hér væri framöndan einhverjar mestu hagræðingar frá hruni og svo þegar við sjáum niðurstöðuna þá kemur auðvitað bara ljós að það er ekki búið að skera neitt niður í, í yfirbyggingunni, það er ekki búið að lækka launaliðin svo nokkru nemi, þvert á móti vexan og sama má segja um rekstrakostnað og þvert á móti að þá eru tekjur borgarinnar sem koma beint frá heimilónum og atvinnulíf að aukast umtalsverð. Greinileg ummerki um rottuskýt og þvag voru innan um matvæli sem vistuð voru í ólöglegri geymslu í kjallara í Reykjavík. Helbriðis eftirlit við erum með málið til rannsóknar. Grunur er um að matvælum úr kjallaranum hafi verið dreift til matvælafyrirtækja. Helbriðis eftirlitið farkaði fleiri tónum af fristiveru, þurfveru og sósum sem geymd voru við ófullnaðandi aðstæður í kjallarahús við Soltún 20. 27. september. Þrif fyrirtækið Vaf Y3 hafði húsnæðið á leigu. Fyrirtækið er í eigu stórtæks veitingamann sem meðal annars á veitingahúsakeðina Fó Vietnam og er skráður fyrir 40% eignarhluti í Vokkon. Í brefi heilbriðis eftirlitsins frá 28. september til Vaf Y3 kemur fram að ummerki hafi verið um nagdýr innan um matvalinn, bæði rottuskýt og þvag. Þá hafi fyrirtækið ekki verið með viðiðandi starfsleifi. Fulltrú að leigutaka hafi vitað að nagdýr væru innan um matinn en teldi að það hefði ekki áhrif á öryggi matvælana. Eftirlitið telur ástæðu að ætla að matvælum úr kjallaranum hafi verið dreift til annara matvælafyrirtækja. Lögmaður Vaf Y3 var svaraði heilbriðis eftirlitinu þann 4. oktober. Þar segir hann að fyrirtækið sér hafi sig í restingum og hafi veitt þjónustu í tengslum við sölu á rekstri veitingastaða til nýrra rekstraraðila. Matvæli eigu fyrri rekstraraðila hafi verið flutt til bráðabyrða í kjallaran. Þjónustan hafi ekki falið í sér framleiðslu eða dreifingu matvæla, heldur einverðu millikungum förgun matvæla. Staðhafingar heilbriðis eftirlitsins séð því rangar og gerir fyrirtækið alvarlegar aðtúasemdir við starfsætti embættisins. Lögfræðingar heilbriðis eftirlitsins skoða nú hvort málinu verði vísað til lögreglu. 
Menntamálaráðir hefur ákveðið að fresta áformum um sameiningu framhaldsskóla vegna mikillar andstöðu. Nýjar lausnir til að efla framhaldsskólakerfið verði kynntar á næstu dögum. Menntamálaráðir að kynnti fyrir á þessu ári hugmyndir um sameiningu framhaldsskóla meðal annars til að gera skólunum kleift að mæta auknum fjölda nefnda og takast á við teknibreytingar. Átta skólar voru nefndir í þessu samingi, kvennarskólin í Reykjavík og mentaskólin við Sund, mentaskólin á Akureyri og verkmentaskólin á Akureyri, Flensborgarskóli í Hafnarfyrði og Tækniskólin og fjölbreytaskóli Suðunessi og Keilir. Hugmyndirnar mættu aftur á móti mikilli anstöðu bæði innan skólakerfisins og utan, ráðfyrir hefur nú ákveðið að fresta þessum áformum. Ásta vinnuna var svo að við teljum að það þarf þurfi að ráðast í svona breytingar á framarskólakerfinu til þess að mæta þeim áskorunu sem þar eru. Ég hef sagt að það séu svona kannski tvær leiðir til þess. Annars vegar þurfi að koma til auki fjármagni eða þá við þurfum að leita leiða til þess að auka slagkraftin innan frá í kerfinu. Við lögðum upp með ákveðna vegferð í því sem að mætti talsverðir andstu þannig að við höfum verið að skoða aðra leiðir í þessu efnu. Ráðfyrir að vill þó ekki meina að sameiningar áformin séu endanlega úr sögunni. Ég sem segi, við settum hlýja í þessa vinnu sem að lítur að þessum sameiningu vegna þess að það var pólitískur vilji, þverpólitískur og alþingi vilji segja til þess að gera þetta með öðrum hætti og við höfum verið að vinna með það og því fagnaði ég um leið vegna þess að ég hef aldrei verið eitthvað sérstakur áhugamaður um sameiningar skóla til þess að sameina skóla eingöngu þannig að sú vinna var setta í ákveðna bið á meðan við höfum verið að vinna með fjármálaráðandinu að þessum málum og eigum vona þið geta kynnt það á allra næstu dag Fórsættis á þeirra Póllands og leitu í laga og réttlætist til eru ekki útilokað og hann geti myndað ríkistjórn. Fjöldtrúar þriggja stjórnaðanstöðu flokka sem fengu meiri hluta að hvaða útilokað þó allir að mynda stjórnaðan. Lögum og réttlæti sem hefur stjórnað Póllandi síðan 2015 tókst ekki að tryggja sér meiri hluta að hvaða í þingkosningum í síðasta mánuði. Fórsetti landsins tilkynnti í gær að hann ætla að fylgja hefðinni og veita leiðtúa þess flokks sem fekk flest aðkvæði umbúð til stjórnarmyndunar. Það er lög og réttlæti. Vemur að premjör Mataus Moravjelski nema sjáns na stvorðinni rjóndu í uziskanja tútaj akceptasi vsegnja, vens votum zaufanja zjónsku s tým bendje to misja spalona. Nokkri flokkar undir fórustu Donalds Tusk hafa gert samkomulag um að mynda ríkistjórn. Þegar þing kemur saman 13. november verður Matteus Moravjetski leiðt og ég laga og réttlætis þó enn fórsætisráðherra. Hann fær 14 daga til að mynda ríkistjórn og gangi það ekki er búist við að Tusk fóa umbúðið næst. Moravjetski hefur reynt að fóa einn af flokkunum í blokk Tusks með í stjórn og kveðst jafnvel tilbúin að víkja úr fórsætisráðarastólnum og hleipað um gæð leiðtoga bændaflokksins. Bóðinu var hafnað. Þótt enn sé langt í jólin eru sumir þegar komnir á fullt í jólaskreytingunum. Í Lindakverði í Kópa og ég er vel skreytt jólahús og þar er Gunnhildur Kerúf Byrgistóttir fréttamaður. Ég Gunnhildur, eru jólin komin í Kópa og ég? Já, að minnsta kosti hér í Múlalind í Lindakverði. Hér er bjart yfir í skamdeginu og þetta er ekki allt, þá ennþá eftir að bæta talsvert í. Ég er hérna með húsráðanda með mér. Sigríður, það eru tæpir 50 dagar í jólin. Hvers vegna eru þið eiginlega að þessu? Þetta bara, ég er mikið jólabatn og þetta lýsir við skamdið, maður fæða þakklæti frá fólki sem maður hittir og þetta bara veitir gliði. Einmitt, hvað eigið þið svo eftir að gera? Þú sagðir að þessu væri nú ekki lokið, hvenær er þetta eiginlega tilbúið hjá ykkur? Við erum svona að dund okkur við þetta út nóvember. Þetta verður svona tilbúið málega mótin. Eigum eftir að setja grins upp og fullt af jólasinum og það er svona ímislegt eftir að koma. Það eru jólasveinar og trölli sem stilu jólunum? Já, já, já. Þið eruð ekki þau einu í götunni sem að leggja svona mikinn metna í skreytingarnar er það, er þetta samkeppni? Meira svona kannski samstað en svona kannski góðlátlega samkeppni. Góðlátleg samkeppni. Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hjálpa okkur að komast í jólaskapið og við kveðjum hérðan úr Múlalind. Takk fyrir þetta, Gunnhildur, Kerúl Byrgisdóttur og Sigríður Stefánsdóttir. En nú ætlum við að tvöga hvað verður í kastljósi kvöldsins. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöldbaldinn? Já, við ætlum að heimsækja stæsta minkabú landsins sem mun loka um áramótin enda reksturinn erfiður. Og við spyrjum hvort þetta sé deyjandi grein. Við hefur líka hvað borgarstjóra og oddvita sjálfstæðarsblokksins í Reykjavík finnst um nýja fjáraks áhættun Reykjavíku sem var kynnt í dag en þau líta niðurstöðuna ekki sömu augum, kemur kannski ekki óvart 
Og svo hittum við listamannin Egil Sæbjörsson sem heldur nú stóra sýningu á listasefni Íslands. Takk fyrir það, Baldvin. Við ætlum nú hins vegar núna að líta til veðurs. Á morgun verður austan og norð austan átt yfirleitt 8 til 15 metrar á sekundum en 15 til 23 suð austan til. Skúrir eða sleittugjel austan til og sumstaðar fyrir norðan en annars yfirleitt bjartviði. Víða vægt frost í nótt engum inn til landsins en heiti að sjö stigum að deginum. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Vanda Sigurgeirsdóttir mun ekki sækjast eftir því að vera áfram formaður KSI þegar ástings sambandsins fer fram í februar á næsta ári. Hún er stolt af tíma sínum hjá KSI en ætlar að snúa sér aftur að fyrri störfum. Stjórn KSI hefur formlega sótt um að mögulegir umspilsleikir íslensku landsleðana í februar og mars fari fram á hlutlausum velli erlendis. Aðstöðuleysi hérlendis kemur í veg fyrir að leikinir geti farið fram á Íslandi. Myndbandstómgæsla hélt svo áfram að valda austla í ensku úrvalsdeildinni í gerkvöld þegar að tóttina mót Chelsea mættust. Ekki miss af íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að refi pelstu atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Yfir 4000 börn hafa fallið á gasa á þeim mánuði sem stríðið þar hefur staðið. Ísæðlar ætla hertaka gasaborg á næstu dögum. Tvö rútufyrirtæki hættu í dag áætlunarferðum í bláalónið, tímabundið á meðan óvissa er um framvindu skjálftarhinnunar. Mörg hundruð manns var að þangað með rútum á hverjum degi. Stöðugt fleiri degi af öldum heila blóðfalls hér á landi. Engin deild er starrætt á landspítalinu fyrir þá sem fá sjúkdómin. Ungur maður sem fjakk heila blóðfall gaggrinir heilbriðis yfirvöld harlega. Á þriðja þúsund fjölskyldur leita til fjölskyldu hjálpar eftir matar aðstóð í hverju mánuði. Formaður samtakana segir hækkandi húsnæðisverð eiga stóran þátt í neyð fólks. Þótt nóvember sé bara nýbyrjað er undirbúningur fyrir jólun sumstaðar komin á fullt. Í Kópavægi er til dæmis hús sem þegar eru þið vel skreitt og hátílegt. Já, þá er þessum fréttatíma að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo er það kastljós og svo kveikur. Næstu fréttir er í útarbók sjónvarpið klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpútaris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Kveikur. Fréttaskýringaþáttur sem leggur áherslu á rannsóknarblaðamennsku og almennar fréttaskýringar. Draugagangur. Ungt par erfir gamalt sveitasetur sem hefur lengi staðið auðt og kemst að því að þar hafast fleiri við en þau tvö. Bróðir. Sænskir drama.